அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா பேக்கேஜிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஹெலிக்ஸ் அதாவது டிஎன்ஏ வந்து ஒரு நியூக்ளியஸுக்குள்ள அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை விஸ்டன் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அதனுடைய நிலைத்தன்மையை காத்து கொள்வதற்காக அதுக்குள்ளே எப்படி பேக் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஎன்ஏ வந்து குந்தாங்கூர அப்படியெல்லாம் இருக்காது ஒரு குரோமோசோம்குள்ளே சரியா அது வந்து அழகாக பேக் ஆகிருக்கும் சரியா இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் வெரி வெரி அமேசிங் ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சரியா இப்போ வந்து உங்களுடைய புக்கில் வந்து அதுக்கு உண்டான டயக்ராம் போட்டிருக்கு அந்த டயக்ராம் நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது போக இன்னும் நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் அதில் நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கு சரியா அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்பர்க் அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த பீட்ஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிற ஒரு லைனை கண்டுபிடிச்சார் அதாவது இப்போ நார்மலாக ஒரு கடையில் போய் நீங்கள் ஒரு த்ரெட்டு வாங்குறீங்க அல்லது ஒரு ஒயர் வாங்குறீங்க அல்லது காப்பர் ஒயர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா காப்பர் ராடு இருக்கு இல்லையா அதை வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து எதுலையாவது சுற்றி தான் தருவாங்க சரியா அதை சுற்றி அழகாக பேக் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ நூல் கண்டு வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூல் கண்டு இருக்கும் அந்த கண்டை வந்து அழகாக சுற்றி இதுக்கப்புறம் நூல் முக்கியம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நூலை வந்து நமக்கு எப்போ தேவையோ அப்போ எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக அதே மாதிரியான ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு தான் இந்த டிஎன்ஏ வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்போ அந்த டிஎன்ஏ பொறுத்தவரையில் அந்த இழைகள் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது பேக் ஆகி இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நூல் கண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டரில் ஒரு சின்னதாக ஒரு அட்டை மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதில் தான் சுற்றி தருவாங்க அந்த அட்டை தான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியை விஸ்டாண்ட் பண்ணுது அந்த நூல் கண்டுக்கு புரியுதுங்களா அப்போ அதாவது நிலைத்தன்மையை கொடுக்குது அந்த கண்டில் சு சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த குச்சியோ அல்லது வேறு ஏதோ இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய நூல் அப்படிங்கிறது வந்து சிக்கல் இல்லாமல் நீங்கள் தெளிவாக அதை பயன்படுத்த முடியுமானா முடியாது அப்போ அதில் நிலைப்புத்தன்மை இருக்காது அப்படின்னு தானே மீன் ஆகுது அப்படின்னு தானே அர்த்தம் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா அப்போ நிலைப்புத்தன்மை வந்து அந்த சென்ட்ரில் இருக்கக்கூடிய அந்த குச்சியில் தான் இருக்குது ஓகே ஒரு இழை மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சுன்னா அது எதுலையாவது சுற்றி இருக்கணும் அப்படி சுற்றி இருந்தது அப்படின்னா தான் அது நிலைப்புத்தன்மையோடு இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி தான் இங்கே அப்போ டிஎன்ஏவினுடைய ஸ்டெபிலிட்டியை விஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணுறா அதுவும் எழை மாதிரி தான் இருக்குது அது எதில் சுத்தப்பட்டிருக்கு சுத்தப்பட்டிருக்குன்னா கண்டினியூஸாக சுத்தப்பட்டிருக்காது ஓகே ஒரு அது என்ன சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து நிலைப்புத்தன்மை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிவிட்டு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா முதல்ல டிஎன்ஏவினுடைய நிலைப்புத்தன்மை டிஎன்ஏ எதில் சுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த ஹிஸ்டோன் புரதங்களில் ஐந்து விதமான ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் இருக்குதுங்க சரியா ஐந்து விதமான ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் இருக்கு இந்த ஐந்து விதமான ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ஹெச் டூ ஏ ஹெச் டூ பி ஹெச் த்ரீ அப்புறம் ஹெச் ஃபோர் இதெல்லாம் ஐந்து விதமாக நாலு தான் இருக்குது இன்னொன்று இங்கே அப்படின்னு கேட்டால் இன்னொன்று ஹெச் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அது மட்டும் தனியாக வெளியில் இருக்கும் ஓகே அதுதான் கிளிப்பு மாதிரி செயல்படும் நல்லா நூலை சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளிப்பை போட்டு விட்டு மாட்டிட்டீங்க அப்படின்னா தான் அந்த நூல் கண்டு வெளியில் வராது சரியா அந்த மாதிரி ஸோ அப்போது ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் இருக்குல்ல இந்த ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் வந்து டைட்டாக சுற்றப்பட்டிருக்கு புரதங்கள் மேலே டிஎன்ஏ வந்து சுற்றப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லா திரும்ப திரும்ப சுத்தப்பட்டிருக்கான்னா கிடையாது ஒரு சுத்து மட்டும்தான் புரியுதுங்களா ஒரு சுத்து மட்டும் ஓகே ஒரே ஒரு சுத்து மட்டும் சுற்றிருப்பாங்க இதில் ஹெச் டூ ஏ ஹெச் டிபி அதாவது இந்த ஹெச் டூ ஏ ஹெச் டூ பி ஹெச் த்ரீ அண்ட் ஹெச் ஃபோர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் இந்த ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் தான் நிலைப்புத்தன்மைக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் படித்தோம் இது எல்லாமே யூகேரியாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பற்றி நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் யூகேரியாட்டில் தான் இந்த ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் இருக்கும் சரியா அழகாக பேக் ஆகிருக்கும் அப்போ ப்ரோகேரியாட்ஸில் அதில் தான் நியூக்ளியஸே கிடையாது அப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ இருக்குல்ல அந்த டிஎன்ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும் அது வந்து கரெக்டாக பேக் ஆகிருக்காது அதில் ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் கிடையாது அதுக்கு பேர் நேக்கடு டிஎன்ஏ அப்படிம்பாங்க சரியா ஸோ ப்ரொக்கேரியாட்ஸில் இருக்கிறது ஏன் நேக்கடு டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் அதில் இருக்காது ஏன்னா பேக்கிங் மெட்டீரியல் அதில் இல்லை ஓகே நூல் கண்டில் நூலை வந்து சுற்றுறதுக்கு அந்த குச்சி இல்லை அப்படின்னா வெறுமனை அப்படி தூக்கி போட்டால் எப்படி இருக்கும் ஓகே அந்த மாத
ஹெச்டூஏ அப்படிங்கிற ஒரு புரதம் அதில் ரெண்டு மூலக்கூறு ஹெச்டூபி அப்படிங்கிறதுல ஒரு ரெண்டு மூலக்கூறு ஹெச் த்ரீயில் ரெண்டு மூலக்கூறு ஹெச் ஃபோரில் ரெண்டு மூலக்கூறு எல்லாத்துல ரெண்டு ரெண்டு மூலக்கூறு வச்சோம் அப்படின்னா மொத்தம் நாலு மொத்தம் எட்டு மூலக்கூறுகள் வருது அந்த எட்டு எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அதுக்கு உண்டான டயக்ராம் தான் அடுத்த இருக்கு ஓகே இதில் ஹெச் டூ ஏ ஹெச் டூ பி ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் நாலு இருக்கா இதுக்கு பின்னாடி பாருங்கள் ஹெச் டூ ஏ சாரி ஹெச் டூ ஏ இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது அங்கிட்டு ஓகே இங்கிட்டு ஹெச் டூ பி தெரிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் த்ரீ தெரியுது ஹெச் ஃபோர் தெரியுது ஹெச் டூ ஏ இருந்தால் பின்னாடி தெரியுது தெரிகிற மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ இது வந்து முதல்ல அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எட்டு மூலக்கூறு ஹிஸ்டோன் புரதங்கள் வந்து முதல்ல சேர்ந்தாப்புல இருக்கு ஓகேங்களா அதை சுத்தி ஒரு டிஎன்ஏ இழை இருக்கு சரியா அதை சுத்தி ஒரு டிஎன்ஏ இழை இருக்கு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் சரி இப்போ ஹெச் ஃபோன் அப்படின்னு நான் சொன்னல இந்த ஹெச் ஃபோனோட வேலை என்ன அப்படின்னா இதை இது பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இதை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இதையும் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இந்த பிணைப்பை வந்து சேர்ந்தாப்புல மொத்தமாக பேக் ஆகிறது இது ஒரு காரணம் புரிதுங்களா ரைட்டா ஸோ அப்போ ஹெச் ஃபோன் புரதத்தினுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே நூல் கண்டு சுத்தின மாதிரின்னு நான் சொன்னேன் ரைட்டா இதில் ஒரு சுத்து ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டாமர் அப்படிம்பாங்க இதுக்கு பேர் ஏன் ஆக்டாமர் எட்டு மூலக்கூறு சேர்ந்துருக்கா அதனால் ஹிஸ்டோன் ஆக்டமர் அப்படிம்பாங்க இதுக்கு பேர் சரிங்களா ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ மோனோமர் ஒன்னே ஒன்று தான் சரியா ஹெச் ஒன் மோனோமர் கூட டிஎன்ஏ சேர்ந்துருக்கு ஓகே அது ஹிஸ்டோன் ஆக்டோமர் கூட சுத்தப்பட்டிருக்கு சரியா சுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த இடத்துல ஹெச் ஒன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல ஹெச் ஒன் கூட அட்டாச் அட்டாச் இருக்கு இந்த இடத்துலையும் ஹெட் ஒன் கூட அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து நிலைப்புத்தன்மைக்கு காரணம் இது எப்போதுமே வந்து இந்த மாதிரி பேக் ஆகி இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை பேக் ஆகிருக்காது சரியா எப்போல்லாம் பேக் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆக்சுவலாக வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு பேர் ஒன்றுங்க இதுக்கு பேர் வந்து நியூக்ளியர் சோம் அப்படிம்பாங்க சரியா நியூக்ளியர் சோம் அப்படிங்கிறது இது மட்டும் ஒன்றே ஒன்று ஒரு நியூக்ளியர் சோம் ஓகே ஒரு நியூக்ளியர் சோமில் என்னென்னலாம் இருக்கும் ப்ரோட்டீன் ப்ளஸ் இந்த ஒரு டிஎன்ஏ ஹெலிக்ஸ் சரிங்களா ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸினுடைய ஆக்டமர் ப்ளஸ் இந்த ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் சரியா மொத்தமாக வந்து இதை சேர்த்தாப்பில் வச்சோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு நூறு போல காணப்படும் ஓகே நம்ம வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா சீரியல் பல்பு தொங்க விடுவோம் தெரியுமா அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக அது இருக்கும் சரியா அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் குரோமோசோம்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் குரோமேட்டின் சரியா அப்போ குரோமேட்டின்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ப்ளஸ் டிஎன்ஏ இருக்கும் அது என்ன ப்ரோட்டீனு ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீனு அதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது நியூக்ளியோசோம் அப்போ நிறைய நியூக்ளியோசோம் சேர்ந்தது ஒரு குரோமேட்டின் சரியா குரோமேட்டின் ரெட்டிகுளம் அப்படின்னா நிறைய குரோமேட்டின் வந்து அங்கங்கே கச்சா மச்சான நெட்ஒர்க்கை ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுதான் குரோமேட்டின்ட்டுக்குள்ளே இருக்கும் புரிதுங்களா கான்செப்ட் சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு நியூக்ளியோசோம் இந்த நியூக்ளியோசோம்குள்ளே ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்குது நிறைய நியூக்ளியோசோம் சேர்ந்தது குரோமேட்டின் சரியா குரோமேட்டின் அப்படின்னா டக்குன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது ப்ரோட்டீன் ப்ளஸ் டிஎன்ஏ சரியா ப்ரோட்டீன் ப்ளஸ் டிஎன்ஏ இது எல்லா டைம்லையும் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நார்மலாக வந்து இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து டைட்லி பேக்கடாக இருக்கும் எப்போ செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது வழக்கமாக வந்து செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது குரோமோசோம்ஸ் வந்து ரொம்ப கண்டென்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க குரோமோசோம் ஏன் கண்டென்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற டிஎன்ஏவும் கண்டென்ஸ் ஆகுது ரைட்டா இந்த ப்ரொஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் அந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இன்டர்ஃபேஸில் அல்லது ப்ரொஃபேஸில் நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ பொறுத்த வரல இட் இஸ் கண்டென்சிங் அப்படிம்பாங்க அதாவது இட் இஸ் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் த செல் டிவிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா ஸோ இப்போ அந்த டைமில் கண்டென்ஸ் ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம் இந்த பேக்கிங் வந்து ரொம்ப திக்காக பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரும் சார் இதுவே பக்கத்தில் பக்கத்தில் தானே சார் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் இது போக இன்னும் ஒரு ஆறு மாலிக்குள் ஆறு நியூக்ளியோசோம் சேர்ந்து 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 இருக்கும் அது அந்த அளவுக்கு கண்டென்ஸ் ஆகும் சரிங்களா சிக்ஸ் மாலிக்குள்ஸ் சேர்ந்து சிக்ஸ் நியூக்ளியோச
நியூக்ளியோசோம்ஸ் என்னுடைய சேர்ந்தாப்பில் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் சொலினாய்டு மாடல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே சொலினாய்டு மாடல் ஃபார்ம்டு வித் சிக்ஸ் நியூக்ளியோசோம்ஸ் உங்கள் புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க சொலினாய்டு மாடல்னு மட்டும் சொல்லிட்டு விட்டுருப்பாங்க அப்படின்னா என்னது சிக்ஸ் நியூக்ளியோசோம்ஸ் சேர்ந்த ஸ்ட்ரக்சர் இது எப்போ நடக்கும் செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது குரோமோசோம்ஸ் கண்டன்ஸ் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா டிஎன்ஏ கண்டன்ஸ் ஆகுது டிஎன்ஏ கண்டன்ஸ் ஆகும்போது கரெக்டாக சிக்ஸ் மாலி சிக்ஸ் நியூக்ளியோசோம்ஸ் வந்து சேர்ந்தாப்பில் இருக்கும் ரொம்ப டைட்லி பேக்கடு அது ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் இது நடக்கும் சரி அந்த சுச்சுவேஷனில் நார்மல் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்குமா நடக்காது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா இருக்கிற டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை அழகாக விரித்து வச்சு அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏ வந்து அந்த டிஎன்ஏ ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி கீழே ப்ரோட்டீனை சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இந்த அளவுக்கு டைட்டாக சொல்லணும் சொல்லினாயிட மாடலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா எம்ஆர்என்ஏ வந்து அதை ரீட் பண்ணுறது கஷ்டம் சரியா எம்ஆர்என்ஏ அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸை ரீட் பண்ணுறது கஷ்டம் அதனால் அது நடக்காது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்காது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா சாதாரண நிலையில் இருக்கக்கூடியது யூக்ரோமேட்டின் ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் அப்படின்னா தே ஆர் டைட்லி பேக்கடு இந்த சுச்சுவேஷனில் இருந்துச்சுன்னா அந்த குரோமேட்டின்க்கு பேர் ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் ஓகே சாதாரண நிலையில் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அந்த டைமில் அதுக்கு பேர் யூக்ரோமேட்டின் இந்த டைமில் நீங்கள் அந்த டிஎன்ஏவுக்கெல்லாம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அல்லது குரோமேட்டின் அந்த ப்ரோட்டீன் ஃபைபர்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் எடுக்குமா நான் எடுக்காது தெளிவாக தெரியாது அதனால தான் அங்கே லைட் ஸ்டெயின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ஆக்டிவ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்னுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஸோ அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்போ யூக்ரோ யூக்ரோமேட்டினாக இது இருக்கும்போது சரிங்களா யூக்ரோமேட்டினில் வந்து தே ஆர் லைட்லி பேக்கடு லூஸ்லி பேக்கடு டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறதுனால யூக்ரோமேட்டின் ஸ்டேஜில் அது ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷனலி ஆக்டிவ் வென் தே ஆர் என்டரிங் இன் டு த செல் டிவிஷன் ஸ்டேட் தட் குரோமேட்டிட்ஸ் that uh, chromatids consisting of the heterochromatin stage of dna seriya and the heterochromatin stage la they are cell divisionally they are active but they are transcriptionally inactive in the stage la they are highly stained so appo ninga chromosomes la irukra dna alladhu chromatin ah ninga theliva paakanum appadina even chromosomes ye theliva paakanum appadina kuda nama vandu condensed stage la dhaan paaka mudiyum in the heterochromatin stage la dhaan paaka mudiyum and the stage la dhaan adu ஃபங்க்ஷன் எதுவும் பண்ணாது ரெண்டாவது அதிகமான அளவு ஸ்டெயினை வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சரியா ஸோ அப்போ அதுலேயும் எக்ஸாக்ட்லி மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் வந்து இன்னும் தெளிவாக நீங்கள் குரோமேட்டின்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் சரியா மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் குரோமேட்டின்ஸை பார்க்கலாம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே படித்த இந்த சொலினாய்டு மாடல் எல்லாமே மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் இருக்கிற குரோமோசோம்ஸ்குள்ளே தான் அனலைஸ் பண்ணினது சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி நாம் பேசின விஷயங்கள் நிறையா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாம் வந்து பேசினது பேக்கேஜிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ பேக்கேஜிங் ஆஃப் டிஎன்ஏக்கு நமக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் சரியா அந்த ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸில் ஐந்து வகை இருக்குது அந்த ஐந்து வகையும் சேர்ந்து டிஎன்ஏவை பேக் பண்ணியிருக்கு டிஎன்ஏவை பேக் பண்ணியிருக்கக்கூடிய விதத்தில் ரெண்டு விதங்கள் இருக்குது ஒன்று யூக்ரோமேட்டின் ஸ்டேட்டு இன்னொன்று ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் ஸ்டேட்டு அதில் யூக்ரோமேட்டின் ஸ்டேட் வந்து நார்மல் ஸ்டேட்டு ஹெட்ரோக்ரோமேட்டின் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது செல் டிவிஷன் ஸ்டேட்டு சரியா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு இப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை எங்களிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்